আজকে আমরা যে জায়গাটাতে যাবো সেটা হচ্ছে মেঘনা নদীর উপর যে ব্রিজটা বাংলাদেশে একটা বিখ্যাত আমরা প্রথমে অফিস থেকে বের হয়েছি আমরা এখন উঠব তিতাস ট্রেনে আমরা এখন অবস্থান করতেছি নরসিংদি রেলওয়ে স্টেশনে এখান থেকে তিতাসে আমরা যাব ইয়েতে ভৈরবে এবং আমরা নামবো কিন্তু আশুগঞ্জে যদিও আমরা বলি ভৈরব যাব কিন্তু নামতে হবে আশুগঞ্জে তাইলে আমাদের ওই আশুগঞ্জ থেকে সুন্দর করে ব্যাক করতে পারবো আমরা ব্রিজের মধ্যে আর যদি ভৈরব নামি তাইলে আমাদের অনেকটুকু রাস্তা রিকশায় বা অন্য কোনো যানবাহনে আসতে হবে যার কারণে আমাদের যাতায়াতের সুবিধা আছে আমরা আশুগঞ্জ গিয়ে নামবো নেমে তারপরে আমরা ব্রিজটাকে ভ্রমণ করবো আমরা যাবো তিতাস ট্রেনে তিতাস ট্রেন আসবে এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে এখন বাজে দশটা বাজে এই এগারোটা বাজার দশ মিনিট বাকি একশো টাকা নিতে কম লেবল লেবল আমি 
জানতে চাই যে ফেসবুকে ইউটিউবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কিনে অনেক ট্রল করে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মানুষ আসতে ভয় পায় এই করো এই সমস্যা হ্যাঁ তো এইগুলো আসলে আপনারা কীভাবে নেন এই বিষয়গুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অত্যন্ত ভালো জেলা এবং বাংলাদেশের ভিতরে মোটামুটি নাম করা একটা জেলা এটার ভিতরে ভালো আছে আবার খারাপও আছে ঠিক আছে তো আপনাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসতে অনেক মানুষ ভয় পায় ভয় পায় কারণ হইল মানুষ একটু যদি বলে যে আমি ব্রাহ্মণ বেড়ার লোক তাইলে দেখা যায় তার অবস্থা খারাপ হয়ে থাকে না না কিছু কিছু গ্রামের কারণে ব্রাহ্মণ বেড়ার যা নাম কারণ হচ্ছে কিছু কিছু গ্রামের কারণে যেমন দর্শক বুঝতে কিন্তু আপনারা দেখেন যে ওনার সিটে কিন্তু আমি পড়ছি তো ব্রাহ্মণ বাড়ির মানুষদেরকে যারা মনে করেছে তারা খুবই ডেঞ্জারাস কিন্তু আসলে কিন্তু তারা এতটা ডেঞ্জারাস না তাদের মতো অনেকে মানুষের মানুষের মুখে মুখে এটা হইটাই গেছে কিন্তু এতটা খারাপ না ব্রাহ্মণ বেড়ার মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকা এখানে চাতাল মানে এখানে ভৌগোলিক ভাবে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বিশেষ করে ওই এখানে উল্লেখযোগ্য ফসল হচ্ছে ধান আর এইখানে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন হয় বলে এখানে কিন্তু 
শত শত চাকাল রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ওই পাট শিল্পও কিন্তু এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্প আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী নদীবন্দর ও বাণিজ্য শহর জাতীয় অর্থনীতিতে আশুগঞ্জ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত একটি প্রশাসনিক এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ শহর আশুগঞ্জ এটি মেঘনা নদীর বদ্বীপ এর উচ্চতা হল দশ মিটার শহরটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অতি পরিচিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হল আশুগঞ্জ মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত আশুগঞ্জ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ঢাকা থেকে নব্বই কিলোমিটার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরত্বের মাঝামাঝি স্থানে এ উপজেলার অবস্থান আশ ও গঞ্জ শব্দ হতে আশুগঞ্জ নামকরণের উদ্ভব আশু শব্দের অর্থ আউশ ধান এটি বর্ষাকালে উৎপন্ন হয় গঞ্জ শব্দের অর্থ নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য কেন্দ্র বা হাট বাজার বা লোকালয় মেঘনা ও তিতাস নদীর তীরে জেগে ওঠা এ চরটি একসময় আউশ ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল মেঘনা নদীর তীরে আউশ ধান ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র করে একটি গঞ্জে গড়ে উঠেছিল তাই এলাকাটির নাম হয় আশুগঞ্জ 
1948 সালের 28 নভেম্বর আশুগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 2000 সালের 23 অক্টোবর আশুগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয় এখানে দেশের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভারী শিল্প ছাড়াও আশুগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্য শহর হিসেবে দেশ বিদেশে ব্যাপক পরিচিত ব্রিটিশ শাসনামলে পাটের বড় বাজার হিসেবে আশুগঞ্জের পরিচিতি ছিল তখন ইংরেজদের পাট ক্রয় কেন্দ্র আশুগঞ্জ ছিল বিদায় তাদের পদচারণায় মুখরিত ছিল আশুগঞ্জ আশুগঞ্জের পাট সে সময় ইংল্যান্ডের শিল্পনগরী ডান্ডিতে রূপান্তরিত হতো বর্তমানে ধান ও চাউলের ব্যবসার জন্য আশুগঞ্জ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করছে বিশাল জাহাজ বিশাল ভিতরে অনেক বড় জায়গা এই এটার ভিতরে কিন্তু প্রায় দশ হাজার সিমেন্টের বস্তা নিয়ে নিয়ে আসে এই জাহাজগুলো এবং যার কারণে এইগুলি কিন্তু পানির নিচে ডুবে যায় এবং বলতে গেলে এই বড় বড় জাহাজগুলি কিন্তু এই আশুগঞ্জে এসে বের করে বাংলাদেশের সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই জাহাজগুলো এই এলাকায় আসে আপনাদেরকে এই দৃশ্যগুলি দেখেন যে ভিতরে কি বড় খালি জায়গা এই খালি জায়গার মতো করে কিন্তু এখানে ওই সিমেন্টের বস্তা বা বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে কাটি দিয়ে কি করে ওই যে বস্তা গুলো নিতেছে পরে এটা হিসাব করে কেন কটা কাটি আছে এক কেজি তো মতো 25 টা বিরা একটা ভিতর 25 টা কাটি ও এই কাটি গুলো দিয়ে দিয়ে হিসাব করেন যে কটা বস্তা নিছে 200 250 400 এই এদের কত কি আমরা কি এগুলো আছে বস্তা এক বস্তা কত করে আছে এক বস্তা 6 টাকা এক বস্তা 6 টাকা প্রতি বস্তা 6 টাকা আর কি ও আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক এগুলো হচ্ছে ধান এখানে ওই যে চাতালগুলি আছে এই চাতালগুলিতে এই ধানগুলি সিদ্ধ করে শুকাইয়া তারপরে কিন্তু এখান থেকে ওই চাউলের রূপান্তর করে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় তো বাংলাদেশের দ্বিতীয় চাতাল মানে চাতালের জন্য দ্বিতীয় অবস্থানে হচ্ছে এই আশুগঞ্জ এই আশুগঞ্জের মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শত শত চাতাল রয়েছে যে চাতালগুলিতে নিয়মিত এরকম ধান আসে এবং ধানগুলো সিদ্ধ করে শুকিয়ে তারপরে কিন্তু চালে রূপান্তর করে চাতালে এবং চাতাল থেকে কিন্তু এটা বিভিন্ন ভাবে রূপান্তর করে সিদ্ধ করে এটাকে চালে রূপান্তর করে এবং এটা কিন্তু পরে দেশের সহ বিভিন্ন দেশে চলে যায় এই চালগুলো দেখতে থাকুন এখানে অনেক শ্রমিকরা কাজ করতেছে চাতালের মূল ইয়া স্তম্ভ এদিক দিয়ে ধোয়া বেরোয় আর এগুলি হচ্ছে ধানের এগুলির মধ্যে ধান রিজার্ভ করে এই এই রকম গুলি এরকম চাতাল কিন্তু ব্রাউন বেরে তো অনেক পাওয়া যায় বিশেষ করে আশুগন্ধ
বন্দর নগরী ভৈরবের বেশিরভাগ মানুষ ব্যবসায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দুই হাজার সাত সালে রিপোর্ট অনুযায়ী ভৈরবে মোট বিশ একর জায়গায় গমের চাষ হয়ে ছয় মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয় চোদ্দো হাজার দুইশো উনিশ একর জায়গায় ধান চাষ হলে একুশ হাজার চারশো আটাত্তর মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয় তিন মেট্রিক টন করে দুধ ও মিষ্টি উৎপন্ন হয় এছাড়াও ভৈরবে এক হাজার চারশো চৌরাশি একর জায়গায় পাট চাষ হয় যেখানে এক হাজার পঁচাশি মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয় ভাটি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু অংশ মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত এখানকার প্রধান ফসল ধান এছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে শীতকালীন সবজি উৎপন্ন হয় এখানকার প্রধান অর্থকরি ফসল পাট ভারতের মেঘালয় থেকে সুনামগঞ্জের তাহেরপুরের ট্যাকের কাট হয়ে নদীপথে ভৈরবে কয়লা আমদানি করা হয় ইট ভাটা ও রড তৈরির কারখানায় ভৈরব থেকে প্রতি মৌসুমে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার টন কয়লা যায়আঠারো শতকে রেনেলের মানচিত্রে ভৈরবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পলিবিধত বদ্বীপ এলাকাকে উলুকান্দি নামে পরিচিত ছিল 
মুক্তাগাছার জমিদার বৈরব রায় তার জমিদারি সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে নতুন জেগে ওঠা এই এলাকায় মানব বসতি গড়ে তোলেন পরবর্তীতে জমিদারের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয় ভৈরব বাজার আবার এরকম মতো আছে যে ভৈরব মানে ভয়ঙ্কর সেই জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে হিন্দু জমিদার ভৈরবের বিভিন্ন অংশের নাম হিন্দু সংস্কৃতির ধারায় রেখে দেন ভৈরবপুর শম্ভুপুর জগন্নাথপুর চণ্ডীবের শিবপুর কালীপুর কালিকা প্রসাদ ইত্যাদি উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন ভৈরব বাজার পাকবাহিনী ঘাটি গড়ে তোলেন যুদ্ধের শেষ সময়ের দিকে তারা ভৈরব রেলওয়ে সেতু বোমা মেরে ভেঙে ফেলে প্রথম মুসলমান ব্যবসায়ী হিসেবে যিনি ভৈরব রায়ের জমিদারিতে আসেন তিনি হলেন হাজি শেখ নূর মোহাম্মদ মিয়া তিনি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে অচিরে এই ভৈরবে তার আধিপত্য বিস্তার করেন তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেই ব্রিটিশ আমলে তিনি হাজিতে করে চলাফেরা করতেন জমিদার ভৈরব রায় তার জমিদারি সুপরিচালনা করার জন্য ভৈরব বাজারে রাজকাচারি ভবন প্রতিষ্ঠা করেন যা এখন উপজেলা ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দয়াল দয়া করে কাঙালের বাঙা করে এক নজর দেখি বলে এক নজর দেখি বলে দুই নয়নের পানি ঝরে আসেন দয়াল দয়া করে কাঙালের বাঙা করে আপনার জন্য মন দেওয়ালা বুঝাইলে আর মন বুঝে না শান্তি তো পাই না মনে নাই আসিলে দর্শনে আসেন দয়াল দয়া সুপ্রিয় দর্শক এ ছিল আমাদের ভৈরব ম্যাগনা ব্রিজ নিয়ে আজকের তথ্যবহুল ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে লাইক কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সাথে আমাদের চ্যানেলের নিত্য নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই বেলাইকন বাটনটিতে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ ওই নূরের পরছে আসেন দয়াল দয়া করে কাঙালের বাঙা করে এক নজর দেখি বলে দুই নয়নের পানি জরে আসেন দয়াল দয়া করে কাঙালের বাঙা করে আমি কাঙাল তুমি দাদা তুমি যেন মনের ব্যথাই আমি কাঙাল তুমি দাতা তুমি যেন মনের ব্যথা পুরা